continuando com as explicações do Alter Hebe, nós vimos como o Rabshinior Zalman estava nos explicando que aquilo que se refere a Torá, seis dias você irá trabalhar. Lá a Torá toma como exemplo trabalhos no campo, como arar, semear, para depois colher. Então, esses trabalhos trabalhos agrícolas, como outros mais, esses tipos de trabalhos que são feitos no campo, nos seis dias da semana, são interditados, são proibidos no dia do Shabat. Mas da mesma forma que a Torá nos absteve de cultivar a terra no dia do Shabat, da mesma maneira a Torá nos diz, seis dias da semana você irá trabalhar. Como se a Torá nos desse uma mitzvah de trabalhar nos seis dias da semana, trabalhar sobre o campo. E o Alter Abel nos explicou no sentido mais místico, o significado espiritual mais profundo desses versículos. Trata sobre trabalhar no campo espiritual. Ele estava nos elaborando esse assunto, estava nos explicando como no campo espiritual também existe o conceito de arar, de preparar o terreno, de preparar o campo terrestre para absorver e captar espiritualidade. Existe o conceito de semear, quando, assim como semear, nós lançamos pequena, pequenas e ínfimas sementes, coisas pequenininhas, sem cheiro, sem gosto, mas no final disso é, surge uma colheita inteira, ou no final disso surgem árvores frutíferas, etc. Da mesma maneira, quando nós cumprimos mitzvot, que podem parecer muito pequenas, é, movimentos físicos com objetos materiais no plano terrestre. Não é como nós falamos, o talit é feito de lã de animal, o, o chale que vestimos na reza, os filactérios, o tefilina é feito de couro animal, é escrito sobre um pergaminho derivado de couro animal também, os trechos sagrados. Isso são como pequenas sementes, mas essas pequenas sementes frutificam. Elas geram árvores frutíferas, ou seja, elas desencadeiam efeitos espirituais magníficos, efeitos espirituais eh, cósmicos que afetam o mundo inteiro. E continuando com, com esse assunto, o Alter Hebe nos, nos traz aqui mais um significado e mais uma explicação para as bênçãos que nós recitamos antes do cumprimento das mitzvot, dos preceitos. Nós já vimos num outro discurso racídico anterior do Alter Hebe que ele também comenta o significado mais profundo das bênçãos proferidas antes de fazer uma mitzvah, mas aqui ele nos acrescenta mais um enfoque, mais é, um aspecto Algo adicional que antes ele não havia mencionado. Então, Kenyan Baruch Hata Hashem, que é a Dua, ele nos diz, conforme é sabido e conhecido, o significado mais profundo das bênçãos. Quando nós falamos Baruch Hata Hashem, nos dirigimos a Deus, na primeira pessoa, falando, bendito sejas tu, sejas tu, abençoado seja tu, Deus, nosso Deus, etc., então, a palavra Baruch, logo no início da bênção, é traduzido como bendito ou abençoado. Porém, é conhecido que no hebraico a palavra Baruch também pode ser derivada de um verbo que significa Mavrir, que inclusive consta na Mishnah, quando nós pegamos eh, o caule de uma planta, quando nós abaixamos uma planta até a terra. Às vezes nós queremos que saiam eh, daquele caule duas Duas, planta, duas plantas, então tem aquela que já está enfincada na terra, na raiz, e a parte superior nós rebaixamos até a terra e depois acabam surgindo duas plantas desse desse ato. Então esse ato de, de abaixar, de trazer para baixo esse caule é chamado amavrir em hebraico e é a mesma raiz etimológica da palavra baruch. Em outras palavras, de acordo com esse significado mais profundo, quando nós dizemos nas bênçãos Baruch Atá Hashem Tu, Deus, nosso Deus, Baruch não significa apenas abençoado, bendito, não apenas estarmos louvando a Deus, mas também trazendo divindade aqui para baixo, atraindo divindade para o plano terrestre. Esse é o intuito da, da bênção que proferimos antes do cumprimento da mitzvah. Por quê? Porque através da mitzvah, 
Os mitzvot, os preceitos que, como nós dissemos, são realizados por nós, pessoas de carne e osso, almas incorporadas num corpo físico, atuando aqui no plano terrestre com objetos materiais. Então, em outras palavras, esse é o objetivo do cumprimento das mitzvot, pois as mitzvot representam a vontade divina. Como nós já vimos, as mitzvot são os emissários de Deus para trazer divindade e espiritualidade aqui para esse mundo material. Então, através das mitzvot, nós estamos atraindo, trazendo, rebaixando espiritualidade e divindade para o plano terrestre, para o nosso corpo físico, para o nosso mundo material. Então, ele nos diz que essa atração de divindade, isso o que desencadeia o cumprimento da mitzvah. Portanto, antes de fazer uma mitzvah, a gente dá uma parada para se concentrar, recitando a bênção, e se conscientizar do grande efeito cósmico produzido por cada mitzvah que nós cumprimos, cada semente espiritual que nós lançamos aqui na Terra, através do cumprimento das mitzvot. Então esse seria o significado mais profundo de Baruch Atashem, não só louvado sejas tu, Deus abençoado, mas que seja atraído, tu, Deus, nosso Deus, aqui para o plano terrestre, atrair a luz divina para a nossa alma, da forma que ela se encontra aqui, nesse mundo, incorporada no corpo físico, junto com a alma animal, etc. Vezeu inyan abrachot la mitzvot masiot, nos diz o Alter Hebe, esse é o significado das bênçãos que recitamos antes de cumprir as mitzvot práticas, quando nós dizemos, Baruch Hashem que deixaram o mitzvotar, seja atraída, portanto, de acordo com essa explicação que vimos, que seja atraída a luz divina aqui para o mundo terrestre, e é por isso... Nós agradecemos a Deus, a Sher que deixar no Bemitzvotav, que nos santificou com os seus preceitos. Já falamos um pouco sobre o significado dessa parte da bênção. Mas continua aqui nos elaborando o Alter Hebe, que esse seria o significado mais profundo do teor das bênçãos, ou seja, que o objetivo da bênção pré-cumprimento de mitzvah, não é apenas louvar a Deus, agradecer a Ele pelo fato de Ele ter nos dado a oportunidade de se conectar com ele através do cumprimento da sua vontade por intermédio do cumprimento das mitzvot. Na verdade, quando nós dizemos essa brachá, o intuito não é apenas o de louvar a Deus e agradecer a ele, mas também tiur a haruchanish yeshnoba mitzvot. Também as bênçãos descrevem e esclarecem para nós o poder e o alcance espiritual presente nas mitzvot. Como dizendo para cada um de nós, para que a gente se concentre antes de realizar a mitzvah, que a gente tenha em, leve em consideração, que a gente tenha em mente o, o efeito do ato que nós vamos fazer em seguida, aquilo que ele desencadeia no plano espiritual. E esse seria o significado do texto da Brachá, Baruch, como nós falamos, não apenas abençoado ou louvado, mas que seja atraído a divindade, que seja atraída a divindade aqui para o plano terrestre. Através do que? Hashem que deixar no Bemitzvotar, através disso que ele nos santificou com as suas mitzvot, com os seus preceitos. O que significa com os seus, maiúsculo, preceitos, que... Isso representa que nessas mitzvot de ordem prática que nós cumprimos aqui, aparentemente várias mitzvot, como nós falamos, envolvem um ato físico no mundo material de uma forma prática. As mitzvot não envolvem apenas algo abstrato espiritual, contemplação, concentração, devoção, sentimentos sublimes, não. Mitzvot, muitas vezes são atos práticos. O ato de colocar a mão no bolso, tirar uma moeda e dar na mão do pobre que está faminto é a mitzvah de tzedakah. Então isso não parece uma coisa tão impactante ou em termos espirituais, uma coisa que, que muda a situação, o nosso status quo, muda, muda o estado de espírito da nossa alma ou muda a espiritualidade no mundo. 
Quer dizer, aqui a brachá da mitzvah nos alerta, nos chama a atenção, que a gente saiba, que esteja consciente que através das mitzvot práticas que nós cumprimos aqui no plano terrestre, nesse mundo inferior, justamente se utilizando de objetos físicos, de coisas materiais, que a gente saiba que com isso estamos atraindo Kdusha, santidade divina, para dentro da matéria, fazendo com que a matéria fique imbuída de santidade, de uma santidade superior. Como as mitzvot têm esse poder de trazer, atrair espiritualidade e divindade para o plano físico, para o mundo terrestre, para o plano material, porque elas são mitzvotav, são os seus preceitos, os preceitos divinos, em outras palavras, as mitzvot são a vontade de Deus. E é sabido quando a vontade é preenchida, então isso causa prazer, causa deleite. Em outras palavras, a vontade divina está expressa nas mitzvot e por tabela, por associação, isso representa também o prazer divino. E esse é o poder das mitzvot. Na verdade, não é o nosso alcance daquilo que nós realizamos pelo, por aquilo que nós fizemos. Nós, é pelo fato de nós estarmos fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Aquilo que causa prazer a Deus. Por isso, temos, esse, temos essa oportunidade, temos essa possibilidade, esse alcance de trazer espiritualidade aqui embaixo, no plano terrestre. Então, Conforme nos explica a Hassidut, as mitzvot não são apenas uma ordem divina, um preceito divino, ordens de Deus. Mas sim, elas representam expressam a vontade de Deus. A vontade que causa, por assim dizer, prazer ao divino. Por isso, ao cumprirmos as mitzvot, através disso nós temos a possibilidade de despertar o prazer divino e atrair espiritualidade e divindade, mesmo aqui no plano terrestre, mesmo para dentro da matéria. E esse é o significado de Leovdo, aquilo que nós falamos, que devemos servir a Deus, ou como trabalhar. O serviço espiritual é chamado na Torá também de trabalho, o Leovdo, servir a Deus com todo o coração. Então, por que o cumprimento de Torá e Mitzvot é chamado de serviço, é chamado de trabalho? Então, nós sabemos o que é um trabalho braçal, nós sabemos o que são é, é, prestadores de serviço aqui no, 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 no mundo de, enfim, de, de trabalhos, de empregos, etc. Então, quando a Torá nos diz, porém, aquele nos fala que quando a Torá nos diz seis dias você irá trabalhar, então, no plano mais profundo, ele nos diz que a Torá se refere aqui não só ao trabalho físico material de autossustento, para assegurar a Parnassá, o sustento nosso e da nossa família, mas a Torá nos fala também do serviço e trabalho espiritual com o cumprimento de mitzvot, que devemos fazer nos seis dias da semana. Porque o objetivo do cumprimento de Torá e mitzvot consiste, isso é considerado um trabalho, um serviço. Por quê? Porque o objetivo de Torá e mitzvot consiste em trazer espiritualidade e divindade para dentro da matéria, para o plano terrestre. Isso é uma missão árdua, isso exige esforço, isso é realmente, de fato, um trabalho. Né? Revelar esse prazer divino aqui no mundo tão materialista como o nosso. Então, esse seria o significado, assim como o objetivo de eh, arar, cultivar o terreno, preparar o terreno, e também o objetivo do, do ato de semear. Tudo isso visa, mais tarde, colher. Chega a hora da planta, de, de, quando cresce, na hora da plantação, na hora da, do, do, do surgimento da nova safra, finalmente colher os frutos e trazer daquela pequena semente, então, a um resultado muito infinitamente maior do que ela representava. A mesma coisa também no plano espiritual, no trabalho espiritual que fazemos através do cumprimento das mitzvot, né, que elas são consideradas como um trabalho, como trabalhar com a terra, porque elas visam o resultado a bonita e bem-sucedida colheita que vem depois. Esse seria, então, nos diz o Alter Hebe Vahainu Gamken Perush. Esse seria o significado mais profundo do versículo da Torá que nos diz Shechet Yamim Tasema Serra. Durante seis dias você irá fazer o seu trabalho. 
semear, arar, cultivar, semear, em qual massa é a mitzvot que me Ele fala que isso se refere a todas as mitzvot que nós cumprimos e praticamos nos dias da semana, que isso é considerado um trabalho, e isso tem como objetivo que isso desencadeia, shemeorerim, amshachot onega elion, isso atrai, desencadeia, o prazer divino que vai causar essa atração de maior espiritualidade e revelação de maior divindade aqui no nosso mundo terrestre e material.